，我这个牙呀，回北京一直疼，尤其昨天晚上特别疼。今天早上到这个小区，有一个口腔医院，不知道这种口腔医院哈，价格贵不贵？不过因为没有人，比较方便。之前来这儿洗过牙，好像这个地方也开了好几年了。在这儿检查一下拍片子。听到这声音滋滋的声音就特别恐怖。来这种地方看牙就是比较方便快捷，很快就能给出解决方案，直接就在这儿交费治疗了。刚瞧完牙，这个麻药劲儿还没过去呢。那北京感觉一下变冬天了，我这屋里还没有暖气呢。这为什么乔牙这么贵呢？我记得上次，上次我在，我好像在旅游时去凯里补了三颗牙，两颗三颗呀，好像花了六百是吧？拍了个视频，然后这次呢，回来的时候那天突然觉得牙疼。反正这个牙疼有可能是新的牙，也可能是之前那个补的牙可能没补好吧。然后我就这医院嘛，人太多又懒得去，那么冷的天儿。我说这个好像以前在底下我好像洗过一次牙，好几年了。我就到到这个小区门口去去看一看，结果照了个片子，然后一看，问题还挺多的，说有三颗牙有问题。然后这三颗牙呢还不能补，是吧？说有什么比较严重，就需要什么要做做治疗，然后什么要弄牙冠要补，然后问问价格，这一问价格又有点吓我一跳。他可能光这个治疗费一颗就一千多，这治疗费我不知道指什么，是不是消炎呀、啊、什么，这整个人工的费用吧。然后这个一一颗牙的牙冠。可能是跟种牙不一样吧，我不太懂这个牙啊。就光那个弄那个牙冠，就便宜的国产的就两两两两三千吧，然后进口的都是三五千都算便宜的啊，还有八千多的。然后我不知道这个，还都说国产的不过关，什么软，说要要要弄就尽量选质量好点的，是吧？一般都觉得这个牙嘛还是比较关键的。我说那就选个进口的吧，弄个弄个德国的。叫什么牌子我也不知道，一颗五千多，三颗光这个牙冠就一万五千多，然后你还得补牙是吧？补牙的时候一颗呢可能倒不贵，三百八，那三颗也大概一千多，然后还有那种治疗费吧，叫什么？每一颗牙还有一千多，这有三千多，然后除了这三颗还有其他的，有一个智齿坏了，说要拔掉。拔这颗呢，上面也得拔，得拔两颗，然后还有一颗呢，就有一颗牙呢，就基本上掉，有点糟了，就是说有一个牙根就要给拔了，啊，这个可能也要一一千多，然后这个这个智齿拔一个好像也得四百八，所以这整个一下来两万多，后来师傅说太贵了，没有想到这两万多什么概念啊？我记得我上次看一视频，一个朋友说在鹤岗买套房才两万。我这瞧了瞧，几颗牙就可以买鹤岗买套房了，也太夸张！这还是三颗，我就想以后这老年人如果这个牙有毛病哈，你要换牙、种牙得多贵呀、啊！这一般人真的弄不起。后来我问了问吧，因为这是牙科的这个口腔医院，我说要去医院能不能便宜一些？人家都差不多，医院也不给你报销这些乱七八糟的材料费，算起来也是，也很贵。你医院人又多是吧？一趟您这种牙要做起来做好几次呢，我实在懒得跑医院。后来打了个折，九折之后一万九千七百五，直接就把钱交了。我不知道这个钱是不是有点太贵不贵啊？有没有这个坑？有没有我我会踩坑了？不太懂啊。但我觉得可能每个地方这个看牙这个费用可能差别挺大的。我想要这，我后来我想了想，这两万块钱我，我我是不是能到外地旅居一趟？我能够都把旅居费用，兼着把这个牙瞧一瞧，都能省下来了吧？是不是有那么贵吗？现在这个牙，而且这国产的虽然便宜点怎么那么不堪呢？就是就大专家大夫都不推荐用国产的。
说什么材质不好，你就既然你要用了，就用质量好点的，都都推什么德国、美国的，你我还用的还不是特别贵的，都属于中档的，叫什么京瓷牙、京瓷牙冠，叫什么呀？德国的一个牌子，没也我也不知道。那美国的更贵，说八千多一颗，还有更贵的，都确实啊，感觉都瞧不起了。那打了麻药，做了第一次治疗。这个很多都已经算是临时的吧，补了补，然后还要做接下来做根管治疗，然后弄牙冠，还要补牙，好几道程序呢，估计还要去个三四次，至少一个来月，一个来月，他有时候那个两两次治疗之间可能大概能有出十天八天的时间，我还想我说这个趁着有些地方南方有些秋天还有秋景哈、啊。我还说去转一转，拍一拍去呢。哎呀，真是没想到那么贵。我这个价格，三颗牙，哎，不止啊，三颗主要的牙，还有拔拔三颗，加起来一万九千多。这个价格在你们那个地方算贵吗？给我提点建议，反正我钱已经交了，也也没法后悔了。